くまパン園芸。ハロー。みなさん、こんにちは。くまパン園芸ナビゲーターコブです。そして、こちらは、今日も元気いっぱい。あの、寒くてもね、心はホットな、本当にホットなの。くまパンおじです。今日は、私たちが大好きな。プルメリアのお話をさせていただきたいと思いますねえ、クマパンプルメリア取ってきてよクマパンまだあ、重い大丈夫そうかよいしょクマパン王子がプルメリアを持ってきてくれましたそうだ、だ大とかお得こんな感じでねえねえクマパン私にもその冬でもホットな気持ちをちょっと分けてよ<笑>くれたのじゃあ、ほら皆様にも分けて温暖化が進んでいるというお話もねありますが年明けの東京はね結構寒い日がね多いです今回はそんな冬の寒さに弱いと言われている植物の一つプルメリアの冬越しについてのお話をさせていただきたいと思いますプルメリアはもう皆さんご存知だと思いますが南国の植物なのでとても寒さにもう日本の寒さなんて耐えられるわけがないっていうぐらい寒さに弱いですよね東京あたりでは地植えでねもう今まで過去何度もやったもう無謀なことを何度もやってきましたが地植えで育てることはねもう無理だと思いますそしてお部屋に取り込んで育てて冬越しをするわけですが寒い私のお部屋だと管理が難しくてもう枯らしてしまいそうになることもね過去にはありましたもう10年くらい前なんてもうなんか腐ってたよね春になってうわーとかねこのねこの地際とかねいろいろあ,ありましたなので最近は比較的冬でも暖かいこちらあのー、このねスタジオメインにねあのー、こういう小さめのプルメリアは特に寒さに弱いのでねあのー、ここで育てていますどのぐらい寒さに弱いかというと最低気温が10度16度だ,だよねクマパン下回るようになるともうね落葉してしまいますなのでクマパンはね葉が落ちてしまわないようにだいたい11月頃っていいのクマパンかなりはね早めにね室内に入れてしまっていますちょっと早いかなと年によってですが思いますが葉が落ちてから部屋に入れると春になってからのね、あの、初めのね、こう、葉が出てくる、スタートダッシュがね、やはりかなり遅れてしまいます。なのでね、早めにね、完全落葉しないように、あの、お部屋の中に取り込んでいます。なので、今現在、1月ですが、暖かいスタジオの環境でね、ぬくぬくとね、なんかいい気になって育っています。成長も進むので、水やりも1週間に1回ぐらいあげています。葉もわずかですがね、まだ残っているので、春になればすぐにね、新芽が生えてきて、このまま展開、葉をね、展開してくれるかなと思います。クマパン園芸ねえねえ、そういえばクマパン、今年は冬の初めにプルメリアの挿し木をしているのをちらっと見かけて、あ、時期がって思ったけど、絶対あれ失敗すると思ったから、あの、声かけないようにしてたんだけど、大成功じゃない11月頃だっけ挿し木し木たよね実はプルメリアの挿し木は春の終わりから夏までに行うべきです当たり前ですよね寒さに弱いんですもの季節外れでも結構うまくいくことあるんだねせっかくですからクマパン園芸流のプルメリアの挿し木を成功させるちょっとしたプチプチプチ講座をさせていただきますクマパン園芸カットした苗木はすぐに植え付けないで切り口のね白い樹液をよく流してからトップジンペーストを塗って
切り口の乾燥と菌の侵入を同時にね防ぎながら乾かしていきますこれは親木の切り口にも塗っておくとね親木もね保護されてね安心ですカットしたところから例えば外に出しておいてね雑菌雨水なんかバンバン当たったりして雑菌になって入ってしまって親木がしょぼしょぼなんて枯れてしまうなんていうお話も聞いたことがありますトップジンペーストが十分乾いた後もしばらく土に植えずに置いておきますがその時に切り口にカルスというものが作られますこれは目の成長を始める細胞がね切り口にでこうねふわっとね作られているそうですこんな風に盛り上がっているのが理想的なようですカルスがうまく作られると挿し木の成功率がね本当にねグググンと今までの経験上やっぱりあのこの挿し木どうかな成功するかなっていうのはカルスを見ただけでなんとなく分かっちゃうことってあるよねクマパン。クマパンと私の経験では切り口を無理に乾かさずに、えっとねえー、枝を、ね、縦にしておくとカルスがうまくできると、ね、考えていますたまたま本当でも,なんかでも確率的にそうだよねクマパン今回もねそのようにしてね割といい感じの、ね、カルスが出来上がっていました。先ほどもお話ししたようにさし木のベストシーズンは春の終わりから夏までです今回はねクマパン王子は無謀にもかなり季節外れの11月中旬でしたが一気にそれも3本も刺してみましたそうしたらなんと全部うまく根付いてくれたようですこのスタジオの、うん、今のこんな冬ですが今のシーズンの最低気温はね15度をね下回っていませんでしたこういったね温かい皆さんのお宅の中でも一年中温かいお宅もありますよねそういった環境ならばこうやってね挿し木も問題なくできそうですここに花芽もできているよねねこのパン冬の花芽はね落ちてしまうことがとても多いですやはり断水を気味にして葉を落としてあの寒い場合はね冬を越させるのでそうするとせっかく出た花芽もね落ちてしまうこと本当に多いですでもこちら結構いい感じにつぼみが成長してきてるからもしかしたら冬の終わりプルメリアのお花見れちゃうかもねもし無事に冬にお花がねうまく咲いてくれたらば YouTube のコミュニティ欄にアップしてみたいと思いますぜひあのご覧くださいあどううだろう失敗しちゃったらあの出なかったあのこの花芽落ちてあの失敗しちゃったって思ってください寒いお部屋の中でね冬越しする場合もお話しさせていただきますね部屋に入れても室温が1桁になるような私の部屋先ほど朝起きた時寝室の出窓の温度は4度でしたもうちょっともうお布団から出れない状態でしたそういうような場合はプルメリアはねあの葉を全部落としてしまって休眠状態に入りますそれでも茎は光合成を続けているので窓際の日の当たる場所に置いています私はあの大きなね大きなプルメリアの鉢の場合は全部落葉させてしまってそれで今日はお天気,お天気を見てね今日は気温が一日中高いなっていう日は午前中にあの外に出して夕方前あんまり遅くなると鉢の中のね温度がね鉢温が下がってしまうのであの日が沈むあの温度がまだ高いうちに室内に取り込んであの茎でね光合成させてね冬越しをねのお手伝いさせてあげています水も完全に断水すると根がもうダメージを受けてしまうので完全に乾燥したかなと思ったら根に水が軽く届く程度にほんのちょっと少なめにあげておきます。春になって暖かくなるにつれて少しずつ水やりをね様子を見てよーく見て増やしてあげて休眠からゆっくり起こしていきます休眠から起こすのが遅くなると春になってもね葉が生えてこなくってん
うそうそう遅れた時って5月6月5月展開葉の展開がねすごい遅くなってしまいますそうすると花つきも悪くなるので焦ってしまいますがここで水やりを急ぐと根腐れさせてしまうこともあるので春先はね土の状態あとその時のその皆さんのお住まいの地域の気温ですよねをね慎重に見極めてくださいくまパン今年もね優しくうまく起こしてあげようねこの動画を気に入っていただけましたらよかったよの合図にいいねをしてお知らせくださいチャンネル登録をしていただけますと更新した時に通知を受け取ることもできます Twitter やブログも書いていますのでよろしければねご覧くださいではまた皆さんにお会いできるのクマパン王子も私もとても楽しみにしてますまたねバイクマクマバンまたねバイ